നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കോ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആറ് മാർക്ക് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കോ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് കൺസെപ്റ്റ് അതായത് കോർഡിനേറ്റ് എന്താണെന്നും അത് ആക്സിസ് വരച്ച് എങ്ങനെയാണ് പോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത് പൊസിഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് വിത്ത് നമ്പർ പെയേഴ്സ് നമ്പർ പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് അത് എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് പൊസിഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് വിത്ത് നമ്പർ പെയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമതായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദി റെക്ടാംഗിൾ ഹൂസ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് കോർണർ പോയിന്റ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് നാലാമത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് ഇതിൽ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് വരച്ച് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് എക്സ് ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ വൈ ആക്സിസ് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഒറിജിൻ അതിനെ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയും അതായത് എക്സ് സീറോ വൈയും സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് വൺ യൂണിറ്റ് മുന്നോട്ട് മാറി ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏതെടുത്താലും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം എല്ലായിടത്തും എടുക്കേണ്ടത് സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ എടുത്ത് ടു ടൂവിൽ നിന്ന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ എടുത്ത് ത്രീ അങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിൽ മുന്നോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പുറകോട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു താഴോട്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് താഴെ വന്നാൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇതുപോലെ മുകളിലേക്കും സീറോയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ പോയിന്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നു അതായത് ഒരു കോർഡിനേറ്റിന് ഇപ്പോൾ എ എന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എത്ര മുന്നോട്ട് വന്നു അതായത് എക്സ് ആക്സിൽ എവിടെയാണ് ഹൈറ്റ് എത്ര അതായത് വൈ ആക്സിസ് പൊക്കം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് എക്സിൽ മുന്നോട്ട് വന്നത് എത്ര പൊക്കം എത്ര അതാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ മൂന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് രണ്ട് പൊക്കം അതാണ് ത്രീ ടു ബി എന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുക രണ്ട് പുറകോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഹൈറ്റ് ഫോർ എപ്പോഴും പറയേണ്ടത് എക്സ് ആക്സിലെ നമ്പർ തന്നെയാണ് സി എന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുക മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് നാല് പുറകോട്ട് വന്നു മൈനസ് ഫോർ താഴോട്ട് മൈനസ് ടു ഡിയുടെ പൊസിഷൻ ഡിയുടെ പൊസിഷൻ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ അഞ്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു മൂന്ന് താഴോട്ട് ഇ എന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുക എക്സ് ആക്സിൽ തന്നെയാണ് ഇ എന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആറ് വരെ മുന്നോട്ട് വന്നു പൊക്കവില്ല അപ്പോൾ ഇയുടെ പൊസിഷൻ സിക്സ് സീറോ എഫ് എന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുക സീറോയിൽ നിന്ന് നേരെ മൂന്ന് മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ സീറോ ത്രീ അതായത് എക്സ് ആക്സിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അടുത്തത് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി റെക്ടാങ്കിൾ ഹൂസ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സൈഡുകൾ എക്സ് വൈ ആക്സിസുകൾക്ക് പാരലാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നു എ ത്രീ ടു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി സി ഡി ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇവിടെ ബിയുടെ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ കൃത്യം നടുക്കുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണിത് ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് രണ്ട് പൊക്കത്തിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണിത് ത്രീ ടു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പുറകോട്ട് വന്ന് രണ്ട് മുകളിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ബി അപ്പോൾ ബിയുടെ പൊസിഷൻ മൈനസ് ത്രീ നോക്കുക
ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവും വൈ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക എക്സ് വൈ ആക്സിസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏടെ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫൈവ് ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കൃത്യം നടുക്കുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു നാല് പൊക്കം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് പുറകോട്ട് പോയി നാല് പൊക്കത്തിലുള്ള പോയിൻ്റാണ് ബി അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ നോക്കുക മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ സിയുടെ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഡിയുടെ പൊസിഷൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം റെക്റ്റാങ്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഫൈൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് അതർ വെർട്ടിസസ് ഒരു വെർട്ടക്സ് തന്നിരിക്കുന്നു ഫോർ ത്രീ ഇവിടെ നിന്ന് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നാല് മുന്നോട്ട് വന്ന് മൂന്ന് പൊക്കത്തിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ബി നാല് മുന്നോട്ട് മൂന്ന് പൊക്കം അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഫോർ ആണ് എയുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകും എക്സ് ആക്സിസിലായതുകൊണ്ട് ഫോർ സീറോ സിയുടെ പൊസിഷൻ സീറോയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മുകളിൽ അപ്പോൾ സീറോ ത്രീ ആണ് സിയുടെ പൊസിഷൻ ഒറിജിൻ എന്നത് സീറോ സീറോ ഇപ്പോൾ ബാക്കി വെർട്ടിസസുമായി ആകെ നമുക്ക് തന്നത് ഫോർ ത്രീ എന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് വെർട്ടിസസും കണ്ടുപിടിച്ചു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിസസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യം എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും വരാറുണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് ഫൈൻ ദ അതർ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിസ് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ ആക്സിസിന് പാരൽ ആണ് എന്ന് കൂടി തരും ഇവിടെ എ എന്നത് ടു വണ്ണും സി എന്നത് സെവൻ ഫോർ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബിയും ഡിയും ആണ് ഇത് എയുടെ പൊസിഷൻ ടു വൺ സിയുടെ പൊസിഷൻ സെവൻ ഫോർ രണ്ട് എന്നതാണ് എക്സ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ സെവൻ അതായത് രണ്ടിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് വന്നു കുറച്ച് അതായത് ഏഴാണ് ബിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് അതായത് വൺ സെവൻ വൺ ഡി എന്നതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടുവിൽ നിന്ന് നേരെ പൊക്കത്തിൽ നാല് അപ്പോൾ ടു ഫോർ ആണ് ഡിയുടെ പൊസിഷൻ ഇത് ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെ എളുപ്പവഴിയുണ്ട് നമുക്ക് തന്ന പോയിൻ്റ് നോക്കുക ടു വണ്ണും സെവൻ ഫോറും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇവിടെ എഴുതി ടു വൺ സെവൻ ഫോർ എന്നിട്ട് എക്സ് എടുത്ത് വൈക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് ടു ഫോർ അതാണ് ഒരാൻസർ അടുത്തത് സെവൻ വൺ അവിടുത്തെ എക്സ് എടുത്ത് ഈ വൈക്ക് കൊടുത്തു സെവൻ വൺ അപ്പോൾ രണ്ട് ആൻസറും ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാം അടുത്തത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഒരു പോയിൻ്റാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ബി എക്സ് ടു വൈ ടു ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് എ ബി എ ബി എന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പവഴിയുണ്ട് എക്സുകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക പ്ലസ് വൈ തമ്മിൽ കുറച്ചിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എ ബിയുടെ നീളമായി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒറിജിൻ ടു പോയിന്റ് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അതായത് നമുക്ക് തരുന്ന ആ പോയിന്റ് വെറുതെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി തരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫോക്കസേരിൽ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഡ്രോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് മാർക്ക് ദ പോയിന്റ്സ് എ ടു മൈനസ് ടു ബി ടു ടു സി മൈനസ് ടു ടു ഡി മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ജോയിൻ എ ബി സി ഡി നെയിം ദ ഫിഗർ ഇത് മൂന്ന് മാർക്ക് അല്ലെ നാല് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാവുന്ന ചോദ്യമാണ് എക്സ് വൈ ആക്സിസ് വരച്ച് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായും വരുന്നതാണ് ഇത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വരാറുണ്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ടു മൈനസ് ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഒക്കെ വരച്ച് ആദ്യം എ എന്ന പൊസിഷൻ അതായത് രണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു രണ്ട് താഴെ അതാണ് ടു മൈനസ് ടു ബി എന്നത് ടു ടു സി എന്നത് മൈനസ് ടു ടു ഡി എന്നത് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഷെയ്പ്പ് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയത് എ ബി സി ഡി ഇസ് എ സ്ക്വയർ ഇത്രയും എഴുതുന്നതിന് മൂന്
ഇവിടെ നയൻറ്റി കാരണം ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയതുകൊണ്ട് മിച്ചമുള്ള ആങ്കിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ അതായത് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിൻ്റെ പകുതി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കാം ഇത് നേരെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ത്രീ ത്രീ ആയിട്ട് മുറിയും തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ കൂടെ റൂട്ട് ത്രീയും കൂടി ഇട്ടാൽ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഹൈറ്റ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് സിയുടെ പൊസിഷൻ അറിയാനാണ് അതായത് മൂന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നു അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് റൂട്ട് ത്രീ പോക്കാം അപ്പോൾ സിയുടെ പൊസിഷൻ ത്രീ കോമ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ അതുപോലെ ബിയുടെ പൊസിഷൻ ആറ് മുന്നോട്ട് വന്നു സീറോ ഹൈറ്റ് അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ തന്നെ എയുടെ പൊസിഷൻ ഒറിജിൻ ആണ് സീറോ സീറോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ജോയിൻ എ ഡി എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി സി ഡി അത് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അതാണ് ഹൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ ഇതായിരുന്നു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്നിട്ട് ആൻസർ എഴുതുന്നു എയുടെ പൊസിഷൻ സീറോ സീറോ ബിയുടെ പൊസിഷൻ സിക്സ് സീറോ സിയുടെ പൊസിഷൻ ത്രീ കോമ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടു ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിസസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ടെൻ സിക്സ് ഫൈൻ ദ അതർ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിസസ് ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു ത്രീ ഫോറും ടെൻ സിക്സും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിസ് ആണ് മറ്റ് രണ്ട് വെർട്ടിസസ് കാണാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതേ എളുപ്പവഴി ഉപയോഗിക്കാം ത്രീ ഫോറും ടെൻ സിക്സും തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ് ഒരു ആൻസർ അടുത്തത് ടെൻ ഫോർ മൂന്നിൽ നിന്ന് പത്ത് വരെ മുന്നോട്ട് വന്നു ഹൈറ്റ് ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ത്രീ കോമ ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് സിക്സ് അതാണ് ഈ രണ്ട് വെർട്ടിസസും നാലാമത്തെ ചോദ്യം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് എ വൺ വൺ ബി ഫൈവ് വൺ സി ഫൈവ് ഫൈവ് ഡി വൺ ഫൈവ് ആർ ദ വെർട്ടിസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണിത് ആദ്യം എ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എ ബി എന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു റഫ് ഫിഗർ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ വരച്ച് എ ബി സി ഡി എന്നീ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു എ ബി അതായത് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ അതാണ് എ ബി എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇത് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ സ്ക്വയർ ആൻസർ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് ബി സി ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് വരും സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പോഴും അത് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ സി ഡി എന്നതും ഫോർ എ ഡി എന്നതും ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ സൈഡുകളെല്ലാം തുല്യം അപ്പോൾ സൈഡെല്ലാം തുല്യമായാൽ സ്ക്വയർ ആകാം കൂടാതെ അത് റോംബസുമാകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണണം ഡയഗണൽസ് അതായത് എ സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എ എന്നത് വൺ വണ്ണും സി എന്നത് ഫൈവ് ഫൈവും ആണ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു എന്ന് വരും റൂട്ട് തേർട്ടി ടു ആണ് എ സി എന്ന ഡയഗണൽ ബി ഡി എന്ന ഡയഗണലും കാണുന്നു അതായത് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതും കിട്ടി റൂട്ട് തേർട്ടി ടു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡയഗണൽ തുല്യം കൂടാതെ സൈഡുകളെല്ലാം തുല്യം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എ ബി സി ഡി ഇസ് എ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിനും ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം താങ്ക